Hallo, moin zusammen. Ähm, willkommen zu den News 09 2018. Heute ist Montag, der 4. Juni 2018. Ähm, die 09 heißt ja heute startet die neunte Woche von dem YouTube-Kanal. Ähm, heute sind wir, haben wir schon 255 Abonnenten. Vielen Dank. Und 82.000 gesehene Minuten. Herzlichen Dank dafür. Wir machen munter weiter mit vielen Videos. Ähm, jetzt kommt der aktuelle Sendeplan. Den blende ich jetzt mal ein. So, heute sind die News mal ein bisschen kürzer, weil ich fahre jetzt gleich auf Montage nach Bayern in den Smart Home Rohbau. Da muss ich diese Woche jetzt alles so weit im Rohbau fertig haben, weil der Estrich naht, die Fenster sind jetzt, auch, sind jetzt auch drin. Und deshalb sind die heute die News ein bisschen kürzer. Ähm, die Videos zu dem Smart Home, was ich am Rohbau bisher gemacht habe, verlinke ich euch gerade mal oben. Kommen wir nun zu den Kommentaren. Ja, ich habe gedacht, dass die Hater-Kommentare noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber da muss ich mich dran gewöhnen, dass es jetzt schon losgeht. Also, ich bin kein Polen-Mitarbeiter, sondern bin deutscher Arbeiter. Ähm, bin seit dem 17. Lebensjahr im Handwerk tätig. Da habe ich die Ausbildung damals angefangen als Elektroinstallateur. Ähm, dieser Bett ist 42, das heißt, 25 Jahre bin ich im Handwerk, im deutschen Handwerk. Ähm, ich mache auch keine Kurse kaputt. Ähm, da, was in dem Kommentar ja vorkam, ähm, denke mal, ich liege in der Preisklasse wie ein anderer Handwerksbetrieb. Und in dem Fall geht es ja um Gartenlandschaftsbau. Also da wird es eigentlich gleich bleiben. Vielleicht ein Unterschied im Gartenlandschaftsbau. Wenn ich sowas mache, Gartenlandschaftsbau, ähm, mache ich das natürlich im Stundenaufwand. Ähm, da ich das selber das, äh, schlecht kalkulieren kann. Ähm, sag mal, wie es die Galabaufirmen, die sagen pro Quadratmeter Pflaster so viel Schnitt, äh, so viel Erdauszug, Kubikmeter und so weiter, ähm, habe ich ja die Erfahrung nicht, deshalb ich mach, ich, ich tue so Anlagen bauen im Stundenaufwand. Ähm, lediglich im Elektrobereich sind wir eine Fachfirma, dürfte ja den meisten bekannt sein. Das Galabau oder sonstige Sachen, das mache ich so aus Spaß, mache ich das quasi nebenbei, wenn mich ein Kunde fragt, das ist immer eine Weiterempfehlung. Ähm, und dann nehme ich auch keine Arbeit weg, sondern also so eine Außenanlage mache ich ein, zwei Mal im Jahr, wenn es halt eben vorkommt. Ne? So, dann war schon stand da drin, ich, würde, ich vermute mal, weil die Rechtschreibung war ein bisschen schwierig, ähm, ich hätte mal geraten, dass das heißen soll, dass ich äh, Schritte auslassen würde. Nee, lasse ich nicht. Ähm, es kann nur sein, dass ich die unbewusst nicht erwähne, weil... Ähm, wenn man einen Tag über auf der Baustelle am Arbeiten ist, weil ich tue die Videos ja nicht drehen mit dem Drehbuch, sondern ich arbeite und dabei filme ich. Ähm, das vielleicht spielt es auch unbewusst nicht erwähne. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist im Nachhinein bei dem Video von dem Randstein, wo ich die Randsteinsätze drin hat, das kann ich gerade oben noch verlinken, weil ich glaube, da war auch der Kommentar unten drunter. Ähm, zum Beispiel, dass da 60 cm Schotter Unterbau schon drunter waren, ähm, habe ich nicht erwähnt, weil ich schon mal dran gedacht habe. Könnte sein, dass es damit gemeint ist, ähm, weil das sieht auf dem Video aus, als würde ich im Prinzip nur ausbackern, Erde weg und äh, würde da Randsteine reinsetzen. Ne, da hat der Tiefbauer, der, der, der das Haus verfüllt hat und die Einfahrt unten drunter aufgefüllt hat, hat so 60 cm Schotter aufgefüllt. Ne? Ähm ja, deshalb ist die Arbeit auch kein Fusch, sondern auch wenn ich mal vergesse, was zu erwähnen, also ich richte mich ja schon nach gewissen Richtlinien und Erfahrungswerten und ich tue mir sehr viel Wissen anlesen zu dem Thema und natürlich unterhalte ich mich auch schon mit Leuten aus, immer mit Leuten aus den jeweiligen Branchen. Ähm, ja und die Logik, warum unsere Regierungschefin an allem schuld sein soll, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, warum schreibt jemand solche Hate-Kommentare und vor allem noch mit so vielen Rechtschreibfehlern? Ich vermute mal, entweder sind die Leute frustriert in ihrem Job oder sonstiges, sonstiges, sonstiges äh, also entweder sind die mal, frustriert im Beruf, macht ihnen keinen Spaß oder alles scheiße. Oder sind im normalen Leben äh, frustriert und hassen äh, die ganze Welt. Oder neidisch auf Videos, äh, die ich drehe, dass sie selber keine Videos machen. 
oder dass ich vielleicht Spaß bei der Arbeit habe, dass ich dabei noch lache und Blödsinn mache. Ähm, können vielleicht auch manche nicht verstehen. Aber solche Leute kenne ich auch äh, aus dem privaten Umfeld, die auch so drauf sind. Ähm, das sind mir natürlich lieber Kommentare von euch, wie zum Beispiel, da gibt es ja Kommentare von Louis Ostblock, der anscheinend aus der Gala also Garten- und Landschaftsbaubranche kommt, der mir wieder Tipps gibt, ähm, wie man es besser richtig macht oder anders macht, besser so ums Klar. Ähm, das ist mir natürlich viel lieber. Oder wenn jemand Tipps gibt, wie, die, wie, wie heißt der, der ähm, irgendwie Eraser FX oder so, glaube ich, ähm, war ich einen Kommentar dabei, da gibt so es ein, so ein Abdeckspray gäbe aus Kunststoff. Ähm, das ist natürlich viel, viel lieber, ähm, dass ich mal daraus auch was lernen kann und nicht einfach gesagt, du bist scheiße und alles kacke, was du machst und so weiter. Lieber will ich was lernen, dass hier dann mal sachliche Kommentare drunter kommen, wie man es anders macht, wie man es besser machen könnte oder so weiter. Ne? Dann gibt es auch schon mal bei Videos Daumen runter, bisher nicht so viele, aber gibt es ja auch schon mal. Da würde ich euch bitten, wenn ihr sowas macht, dann bitte in die Kommentare reinschreiben, warum war der Video schlecht im Ganzen oder warum halt eben ähm, Bild schlecht, Ton schlecht, ähm, war es zu schlecht erklärt, war es zu, zu lang, war es zu kurz, äh, egal was. Schreibt es unten drunter unter die Videos immer, damit ich weiß, ich will auch daraus lernen, um die Videos immer weiter zu verbessern. Ja, das war eigentlich das Einzige, was ich heute zu den Kommentaren sagen wollte. Nächste Woche ist es ein bisschen mehr, weil ich bin heute Morgen etwas kürzer angebunden, weil ich gleich los muss. Ähm, dann kommt die Wochenvorschau. Ja, was kommt diese Woche als Videos? Also morgen kommt ein Video zum Thema Loxone Smart Home. Ähm, da geht es um Umbau von so Kugelleuchten für den Garten, die smart machen. Dann am Mittwoch gibt es das Video äh, Außenanlage, da habe ich so eine schwebende Treppe gebaut und einen Teil vom Gehweg, das kommt am Mittwoch. Ähm, danach ist noch offen, weil ich ja nicht weiß, die Woche war auf der Montage, A, wie habe ich Internetverbindung im Hotel und kann ich auch der Baustelle ob diese Woche viel filmen, weil es sind sehr viele Monteure da, die wollen die überhaupt alle auf die Kamera oder auch nicht. Und das größte Problem an der Baustelle ist immer, wenn mehrere Leute da sind, es darf kein Radio im Hintergrund laufen. Das darf im Video nicht zu hören sein, weil sonst gibt es Probleme mit der GEMA. Das ist leider nicht zulässig. Die Musik, die ihr immer auf den Videos hört, das äh, ist eine Bibliothek, die bekommt man von YouTube als YouTuber zur Verfügung gestellt und kann daraus Musik nehmen, ohne äh, mit der GEMA Probleme zu kriegen. Und dann eben die Bücher, die Woche gucken, was kann ich filmen, was kann ich noch schneiden. Was noch kommen wird in den nächsten wenigen Wochen ist, da war der Wunsch schon mal nach da, war, da, war danach ähm, Loxo, für Loxone so, ein, sag mal so Sta, ähm, eine Starterklärung, eine Anfängererklärung. Das heißt, ähm, erstmal, was ist ein Mini-Surfer, was kostet das in der kleinsten Ausführung, was kann man alles erweitern, so diese Grundsachen von Loxone, mal Grundeinstieg in die Konfigurationssoftware, so Sachen, das wird die Woche, äh, die Woche nicht, aber ähm, danach die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall kommen, werde ich eigentlich Videos zu machen. Ja, das war's für heute mit den News. Viel Spaß mit den neuen Videos und natürlich auch mit den alten. Wenn ich es nicht schaffe, die Woche komplett mit Videos zu füllen, könnt ihr auch gerne die alten Videos gucken. Es sind, glaube ich, mittlerweile 60 Videos dann online, wenn es die zwei noch dazu kommen. Ich glaube, es sind 58 heute. Ähm, oder 59. Das also heißt, ihr habt genug Videos, ähm, die ihr noch angucken könnt zum Überbrücken, bis die nächsten Videos dann kämen, falls ich die Woche nicht jeden Tag eins hochladen kann. Und denkt dran, Wer noch nicht abonniert hat, Abonnieren-Button klicken, kommt am Ende im Abspannen und unten drunter. Und bei dem Abonnieren-Button unten drunter gibt es so eine Glocke. Und wenn man da drauf klickt, kann man das nochmal durchaktivieren, dass die Glocke außen so Ding Dong, so, 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 äh, so Schallwellen außen drum kriegt. Das heißt, man wird dann quasi auch per Push-Nachricht ähm, informiert, sobald ein neues Video online ist. So, macht schwer gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und eine schöne Woche. Macht's gut.